等你一天了，我回家吧。一起再回家，好吗？小时候，我爹常带我来这边吃。秋菊，我好羡慕你哦，来福那么的疼你，不像我爹那样，只疼药足，可笑吗？傻孩子，其实你爹最疼的就是你和大姐了，他只是一时不明白，误会了你。我真的没有伤害药足啊。我知道啊，那天你一整天都在我身边，我知道你没有做啊。那会是谁伤害药祖呢？我不想猜，我也不愿意猜。人心险恶，有些事情你还是不要太早知道比较好。啊，回去之后你不要再顶撞爹了，爹那边我来说。不管怎么样。晚辈顶撞长辈就是不对的。哼，我才不要呢！他冤枉我，还冤枉你！哼，爹其实是很关心你的。你想想看，你爹伤的时候，他整天守在你的床边不离开，身子都累坏了。还有啊，你考第一名，他那么开心，他把你的成绩单挂在厅里头，逢人就说你有本事。你离家出走，他比谁都难过。耀宗，他老了，你不要再跟他斗气了，不然你将来可能就会像我一样，想孝顺我爹，却来不及了。那，赶快再吃。还知道回来啊？爹，我错了，我以后再也不顶撞您了。那以后你还会伤害小弟弟吗？我没有伤害小弟弟，只是我我顶撞您是我不对，以后我不会再这样了。好啊，我念你是初犯，你给我记住。好，上学去吧。啊。哦，好，多谢爹。嗯、哦，那、呃、我们上学去，好好念书哦，将来给耀祖做榜样。嗯，嗯，嗯，我们上学去。家里有客人，你看你什么德行！你要喝酒，可以。
算什么签字？你要喝多少，我都给你。这店面，大小姐，这个价钱。已经算是卖的非常好了，店呢可以再开，你爹的脸可丢不起啊！来来来喝的真凶啊！你已经被酒耽误事儿了，还不知悔改啊？是你设计我的，把酒给我。嗯。姑爷，还是别让小姐这么喝酒了。再过两天是老爷的寿诞，她一定会起疑心的。你看这副烂泥样，还有的救吗？我劝你。为了您的面子，还是让他赶紧振作一些，起来见人吧。放心，我有办法处理。不想在这大好的日子，让你爹难过吧？老爷，小姐姑爷回来给您祝寿了。哦，哈哈哈哈哈！哎呀，大姐回来了。来，爹，祝您福如东海，寿比南山。哎，好好,好。爹，祝您生日快乐。爹，这是我差人到处去找珍宝。是真玉如意，给您贺寿。哎呀呵呵，你们人回来就很好了啊，何必要送礼品啊？慧山啊，你早一天让爹抱上外孙，这可是最大的礼品啊！<笑>大姐，哎，大姐，你前一阵子都没有去洋行，爹很担心呢。不过看现在气色很好，我就放心了。我好的很，只是懒得管事了。啊，嫁来人就是不一样了嘛，嫁给金公子这样的青年才俊，还干嘛那么操心呢？所以我说了，<笑>大小姐是好福气嘛，嫁对人了。<笑>是啊，今天中午我们家里人一起团圆一下啊，好好吃顿饭，客人咱们晚上再请。啊，<笑>大姐，我特地做了很多好吃的菜，爹吩咐的都是你爱吃的。<笑>是啊，是啊。你怎么了？身体不舒服吗？不舒服吗？没有，没事的。哟，你这该不会是有喜了吧？我的身孕。慧山啊，你真的是有？慧山，你有了？你有了，对不对？我也当爹了。我要当爹了，慧山啊，是真的吗？<笑>恭喜老爷，慧山这肯定是有了。我看这明明就是孕吐嘛。哎呀，有身孕，好好好。哎呀，我真的要当外公了
。老爷，您的嘴啊，就像皇帝下圣旨一样，马上说马上灵验。恭喜老爷。要是真的有了，那我得去看看，有些菜大抵是不能吃的。<笑>可是念在你有了我们骨肉的份儿上，我可以继续让你做我的妻子。你高家这房子和地很值钱。哎，我听说这房地契都在秋菊的手上。你跟他感情好，想个办法，就拿他房地契。你要干什么？我要干什么？我当然是要卖了，难道拿来吃啊？你从我们高家拿走多少资产，我都可以不管。可是你说想把我们高家的房子都弄走，这是我们祖先留下的，不能落到别人手里。这房子和地很值钱，我说要就要。我不去，有本事你自己去拿。你。你打，你打死我，打死我也不会做的。哎呀，怎么了？吵架了？为什么呀？是为了这个吗？当家的宝贝，这钥匙我早就拿到手里了。放心，原来的那把还在秋菊的手里。这个是复制的，很意外吗？没什么好意外的。说起来啊，还是托大小姐的福。她离家出走，秋菊跑去找她，所以一平才有时间去复制钥匙。嗯<笑>，桂霞，你以为我凡事都要靠你的？你想得美！<笑>今后是我赏你一口饭吃，你才有的吃。不然的话，就等着身败名裂、一文不值吧。<笑>吃点什么？不，我不饿。那怎么行呢？你整天没吃多少东西，这样对肚子里的孩子不好的。你现在啊，不是一个人吃，肚子里的孩子也要吃呢。大姐
，我知道怀孕的人比较容易伤感，但是你也不要常常流眼泪，这样对孩子不好的。嗯，你知道吗？爹知道你有身孕，高兴的跟什么似的。爹还说要你在家里住下，让我给你养胎。你跟顾一说说吧，啊？好。<笑>大姐，你这怎么回事？你的手怎么了？没事，我没事的。你你伤怎么来的？这些伤有轻有旧的。这是打的吧？没有。到底是谁打的？啊！你别说谎啊！这明明是被打的吗？不是，我看看，啊，这是谁打的？没有啊，没有。告诉爹，真的没有。爹，慧山，告诉爹，这这是谁干的？真的没有。今天晚上一定要你做晚上晚上，听为止，爹，听为止。爹，你冷静点。爹，啊，慧山，老爷，怎么好端端的突然发这么大的火呢？是不是喝多了？我清醒的很。我问你，慧山有哪一点对不住你啊？你竟敢打他呀你！爹，你冷静一点，谁对谁错还不一定呢。你给我闭嘴！山是我的金枝玉叶，连我都舍不得打他，你敢打他？爹，我不想当大家的面讲我们那些家事，你最好冷静一会儿再说。你不要再说了，你常常打惠山，我告诉你，从今天起，我绝不会让惠山再回到你的身边。你给我滚出去，滚！好，爹，您喝醉，我这就走。您叫惠山好好休息，明天，一切都明天再说啊！慧杰，你少说两句，千家，抱歉你了。金伟杰，你等着吧你。就这戏啊！怎么能睡得着啊？我在这儿坐了整整一夜，气得睡不着觉啊！你说，惠山他哪一点不好啊？让那心惊的小子打成这个样子！哼！大姐长期忍着，心里肯定很苦。爹，要是您再把身体给气坏了，他不是更难过吗？惠山说要嫁给这个姓金的，我就去查了一下他的底细。他们家里根本就没有什么家产，但是惠山喜欢他，我呢也不想再伤惠山的心了。只要那个姓金的小子善待他啊，我不计较他们家里有钱没有钱啊，但是现在倒好。惠山还是受了欺负，秋菊啊，你说现在该怎么办？孩子都要有了，千万不能把大姐往金家推了，孩子我们养得起。爹，让大姐在家里住下吧，至少不用再挨打了
。老爷，老爷，不好了，又出什么事了？你瞧。医生，吴大姐情况怎么样了？她要不要紧啊？病人没事了，不过肚那个胎儿已经保不住了，她流产了。啊、还有，她身上有很多遭到殴打的伤，是怎么回事啊？警卫局。警卫局，你这个小子，你，爹，你，您怎么专程来了？哦，我知道，惠山背着我偷人的事儿，您知道了吧？您是专程向我道歉的吧？你这个混账！哎，老爷，有话好说嘛？有什么话好说的？闪开！我问你，我家惠山说，私下里给他通风报信。你让他和惠山接触，你是何居心啊？说，老爷，小姐一天到晚到这里来喝酒，正好我认识姑爷，他是这的经理，我请他多照看他，我这么做有什么不对？你满嘴的胡说，分明是你们俩私下里沟通啊，想图谋我的家产。你知道我是最疼爱惠山的，所以你才串通这样做的，是不是？要不是为了家产。谁会要高慧山这种声名狼藉的女人？你，不过我还是愿意当她是我的老婆，因为我真的很惊讶，她跟那个叫许家俊的真的没怎么样。嫁给我时，她是亲妈。再说，她又有了我的孩子，我就勉为其难继续当她丈夫。但是别的，我劝你还是别啰嗦，否则对大家都没有好处。你有什么资格说这种话？我告诉你，惠山肚子里的孩子没了，你逼他跳海自杀，他的孩子流掉了。是吗？那只怪老天不保佑，我和他连这点夫妻情分都没了。这还用你说？哼！别说惠山不会原谅，我也不会原谅你。我告诉你，我是不会承认你是惠山的丈夫。你们离婚。<笑>多谢高老爷子成全。那请问高家要给我多少离婚的遮羞费呢？好啊，你
这个无赖，你还有脸说这种话？你就是他仇人，全城都知道。你金公子，今天我们家老爷糊涂了，你就别跟他计较了吧。你给我闭嘴！今天看我怎么教训这个小子！你老爷，你想造反？别在这儿耍无赖了，走吧。你，金公子，把他轰出去。是是，走走。好，好啊，邢金子，你有种！我让你在这儿待不下去，你要付出代价，付出沉重的代价。房子你已经卖给别人了，您当然得离开了。这是大小姐亲手签的，是你说她可以全权处理一切？什么人？你们胁迫回山？是谁买了这房子？啊，告诉我，我要去跟他理论，说是你们倒卖。这远在天边，近在眼前呢、啊。这房子我很喜欢，所以是我买的。说,说起来，我绝对要感谢老爷您的栽培，我才能够有今天。干嘛呀？啥坏心？你为什么要这么做？这么多年来，是没有亏待过你，就像你没有亏待来福一样，是吗？来福跟了我一辈子，他得到了什么？贫贱无代，甚至到死的时候都没有人送终，是不是？少奶奶，你张曼生气，你就原谅这老头子了。我陆一平要是有一天年老色衰，下场肯定比大夫人还要凄凉。你真是笨，不多替自己打算打算。老爷，高济洋行能有今天，我也出了不少力，所以这一切都是我该得的。不过您放心，我会给老爷一笔钱，让你去安家。哎呀，这笔钱够你做个小本生意了啊！你这个没有良心的东西，怎么着？还想赖在这里？那你就要怪我不客气。陆一平，你走我不走，要把药祖给我留下，把药祖给我留下。药祖为什么要跟着你出去吃苦啊？药师，我的儿子把你当爹当了这么久，我的心里有多难受，你知不知道？不过还好，今天他就可以认罪归宗了。你们，我、嗯、爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，真是的，这老头怎么不死了算？是吗？爹，爹。
病总管，老爷昏倒了，求你念在他栽培你多年的份上，帮老爷请个大夫吧。病总管，我求你了。算了，了，给你们三天时间搬家，否则我就赶人。我们走。他们在我最跌的，我长大一定要报仇。你都几岁了？你看你衣服穿成什么样子了啊？成何体统啊！来来来，爹给你系上。啊，不要不要，我饿了。哎呀，把衣服系好。
住手！那是供狗不能动。爹，爹，爹，怎么回事啊？造孽，造孽啊！都是我自己造的孽，我不好，是我不好，相信了小人，使得自己落到了今天这步田地。人不是人，鬼不是鬼。这别人死，为什么我不死？为什么我老儿不死？我连累子女。爹，别这样，别这样折腾自己。爹，过去的事情就别再想了。至少，大家现在都还平平安安的守在一块儿，这就是福气呀、啊。再说，耀宗快大了，您的苦就快尽了，到时候不就苦尽甘来了吗？秋菊啊。这些年苦了你了，全靠你在撑着。就说这个家，要不是你撑着，我和惠山能不能活到今天还不知道呢。爹，别胡思乱想了，来，不要胡思乱想了，喝点茶，我去帮大姐梳洗一下，一会儿啊就可以吃早饭了。来，大姐，走，梳洗去啊。多亏了你当初的主张，让耀宗娶了秋菊，要不然……爹，耀宗呢？啊，我叫过了，我再去叫一次。哦。谁也不能动筷子。爹，大姐，我不吃了，我上课来不及了。啊，等等，带着路上吃。又是女包，我不吃了，我去买点东西吃好了。家里有人做饭，为什么要出去买着吃啊？啊，你当家里没有规矩了？啊，上学来不及了，赶快走吧。啊、爹，我走了。放心，早点回来啊！秋菊啊，你家的高家有十年了吧？耀宗都那么大了，你也该二十七了吧？二十七要生孩子，是不是太晚了点儿？高家只剩下耀宗这么一根独苗了，我天天盼望他，早一天。为高家传宗接代，爹，粥快凉了，赶快吃。嗯、爹、哎，大姐，我出门了。好、哦，慢走啊。哎。哎，惠山。秋菊，惠山，秋菊，我要跟你去玩。爹，我要跟秋菊去玩。惠山，秋菊不是去玩，是去赚钱啊！我不管，不管，你叫秋菊带我去，哎、你叫他带我去嘛。听话，好，过来，过来，过来。爹，我带他一块儿去好了。带他去怎么做生意啊？啊，你快去吧，我在家看着他。是，爹。哎，惠山，惠山，听话啊！秋菊，救我！哎，惠山虽然变傻了，却无忧无虑。秋菊，我向秋菊啊，命苦。秋菊，哎呀，好了，进屋吧。我也要去。啊，你拿好，谢谢啊，谢谢。玉芳，老伯，你要玉芳吗？两个玉芳，哎，好。<笑>你不
一包真好吃，我们家小姐三天两头就想着这个味道呢。您今天来的有点晚，有事啊？就是嘛，忙到现在。小姐已经上学去了，来不及给小姐做早餐。还好你的玉包啊，凉了再蒸，味道不变。给小姐做点心，她一定会喜欢的。不然，这样吧，以后呢？您不用亲自跑这一趟，我天天一早到您家门口喊一声，您要的话呢就出来，不买我就走，那怎么好意思呢？没事儿，反正顺路嘛啊。来，您的一包啊，谢谢谢谢。谢谢。哎，我没买这个呀，来，是送您的，您是老主顾了，这是我自己做的家乡菜，您尝尝。老太谢谢您了，多谢您照顾啊。哎，再见。小姐，你又不顺路，怎么说顺路呢？多走几步路，可以赚回长久的客人，值得了。问了一文半角的，何苦这么累呢？玉包，刚出炉的玉包。哎，呜，哎呀，你尝一尝。听好啊，说，我听我爹说，现在政府啊，管的那是年着呢，什么那个法币啊，还有外币，啊，还有金银。你要是想带出通江口岸呢，那是想都不要想。瞎说吧。没错，我听我爹说呀，现在连粮食都进口了，我也只能愁死了。嗯，哎，锦姨啊，你家开粮行的，没偷偷囤粮吧？让我一个人吃都不够，哪有个囤呢？你呀、啊，一个姑娘家，既不能报效国家，又不能上阵杀敌，你简直就是。浪费粮食，浪费粮食。<笑>时代不同了，女人不上战场，也可以为国家献出智慧。哟，智慧啊！你瞎扯吧你啊！这个，你现在就接一个呀！啊！啊